எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு மரியாதை தான் சம்பளம் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கான கோட்ரஸ் வேலை பார்க்குறதுக்கு சர்வெண்ட் பியூன் கார் காருக்கு டிரைவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் டூ டே ரேஸில் வந்துட்டு போகலாம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நாளை படிப்பதற்கு ஃப்ரீ அதுவும் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் டே காலையில் ஏழு மணிக்கெல்லாம் வர சொல்லிடுவாங்க இன்டர்வியூ நடக்கும் செவன் மெம்பர்ஸ் டீம் இன்க்ளூடிங் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஃபீஸர் நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுங்கிறதையும் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்துருவாங்க உலகத்திலேயே எக்ஸ்ட்ராடினரி மெஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஷியாவில் செகண்ட் பெஸ்ட் மெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்முடைய ஆர்மடு ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் கையில் வைத்திருக்கிறது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி மெஸ்ஸு உள்ளுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் வெஜ்னா நான் வெஜ் வெஜ்னா வெஜ் ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டினா டெய்லி ஆடிட்டோரியமில் அதுவும் புது புது மூவியெல்லாம் எடுத்து தே வில் பி ஸ்க்ரீனிங் லைக் ஏ தேட்டர் ஃபுல் எஃபெக்டோட தேட்டர் மாதிரியே ஷோ பண்ணுவாங்க அது வந்து மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஐஐடி என்ஐடிஸில் இருக்கும் அதே போல் ஆர்மனு ஃபோர்ஸஸ் அஸ்வின் கரியர் கேரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஆர்மடு ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் பூனே இந்தியாவில் எய்ம்ஸ் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டியை விட இந்த ஆர்மடு ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஈவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தி இது ஆர்மடு ஃபோர்சஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெடிக்கல் காலேஜுக்குமே நீட் அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி தான் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் சீட் வாங்க முடியும் அதே போல் இந்த கல்லூரிக்கும் நீட் அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட சேர்த்து இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் அந்த கல்லூரியிலேயே வைக்கப்படும் அதையும் எழுதி அதன் மூலமாகத்தான் இந்த கல்லூரிக்கு போக முடியும் இந்த கல்லூரி தான் எங்களுடைய முதல் ப்ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நார்த் இண்டியன்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் கேரளாவாக இருக்கட்டும் ஆந்திரா தெலங்கானா பீப்புளாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் இதை தான் குறி வைப்பாங்க தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை பிகாஸ் மார்க் வாங்குறாங்க ஆனால் அப்ளிகேஷன் போடுற இடத்துல எப்படி அப்ளிகேஷன் போடணும்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறது இல்லை அப்ளிகேஷன் போடுறப்ப மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ஒரு அழகான வாழ்க்கையும் வாய்ப்பும் எப்படி இதில் படித்தால் அமைகிறது என்பதையும் சேர்த்து வைத்து ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வீடியோவாக நம்முடைய தமிழக மாணவர்களுக்கு காண்பித்து விட வேண்டும் இந்த வருஷம் நிறைய பேர் இதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த கல்லூரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்ரிகேட் இருக்கணும் மூணு சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸையும் ஆட் பண்ணி மூணால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் உங்களுக்கு இருக்கணும் அதே போல் இந்த கல்லூரியில் மொத்த சீட் வந்து நூற்றி ஐம்பது ஃபாரின் நேஷனலுக்கு அஞ்சு சீட் போக பாய்ஸுக்கு நூற்றி பதினஞ்சு சீட்டு கேர்ள்ஸுக்கு முப்பது சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மற்ற எந்த மெடிக்கல் காலேஜாக இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெயிட்டேஜும் நீட் ஸ்கோருக்கு தான் கொடுக்கப்படுது ஆனால் இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத வெயிட்டேஜ் வந்து நீட் ஸ்கோர் ப்ளஸ் அவங்களுடைய ஓன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரீசனிங் எபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஓஇஎல்ஆர் அப்படிங்கிற ஸ்கோர் ரெண்டும் சேர்த்து எழுபத்தைந்து சதவீத வெயிட்டேஜும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் வந்து இன்டர்வியூக்கும் கொடுக்கப்பட்டு நூறு சதவீத வெயிட்டேஜாக இந்த இடத்தில் பார்க்கப்படுகிறது சரி சார் இந்த ஏஎஃப்எம்சிக்கு நான் போகணும் நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுனா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறது இல்லை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி அப்போது நீட் அப்படிங்கிற ஸ்கோர் நம்ம வாங்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணணுங்கிறத நம்ம ஆட்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணணும் ஆல் இண்டியா கோட்டால் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டுக்கும் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டிக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்போது இதில் முக்கியமாக இந்த ஏஎஃப்எம்சிக்கு எப்படி சார் நாங்கள் உள்ளே போகிறது அப்படின்னா மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஒரு சின்ன நுணுக்கு அந்த இடத்துல இருக்குது நிறைய பேர் இதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க டு யூ வாண்ட் டு செல் ஃபார் இண்டியன் ஆர்மடு ஃபோர்ஸஸ் ஆர்மடு ஃபோர்ஸஸ் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களது பெயரை ரெண்டு லிஸ்ட்டாக வச்சுப்பாங்க ஒரு லிஸ்ட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டுக்கு எலிஜிபிலிட்டியாக வச்சுப்பாங்க நீங்கள் டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆர்மடு ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் உங்களது பெயர் அனுப்பப்பட்டு
டபிள்யூ 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 டாட் ஏஎஃப்எம்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் என்னென்ன ஃபாலோஅப் இருக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சரி சார் இப்போது எங்களை வந்து எம்சிசி கவுன்சிலிங் நாங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஏஎஃப்எம்சிக்கு எங்கள் நேம் அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஏஎஃப்எம்சிக்கு போனதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி சொன்னது போல் உங்களுக்கு இந்த டிஓஇஎல்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கணுமா எப்படி வைப்பாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் லாஜிக் அண்ட் ரீசனிங் டிஓஇஎல்ஆர் அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் சிபிடி வில் பி ஹெல்ட் அட் ஏஎஃப்எம்சி பூனே நல்லா கேட்டுக்கோங்க எத்தனை மாணவர்கள் தேவையோ இப்போ நூற்றி ஐம்பது சீட் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஏஎஃப்எம்சி உங்களைய இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கூப்பிடுவாங்க ரெண்டு நாள் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் முதல் நாள் வந்து இன்டர்வியூ ரெண்டாவது நாள் வந்து இந்த மெடிக்கல் செக்கப் எல்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கூப்பிடுவாங்க எங்கள் ஏஎஃப்எம்சி பூனேக்கு கூப்பிடுவாங்க எத்தனை கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கும் நாற்பது எம்சிக்யூ கேட்கப்பட்டிருக்கும் டோட்டல் மார்க் எண்பது நெகட்டிவ் மார்க் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார் எவ்ரி இன்கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மார்க் அப்படின்னா தப்பு எழுதினீங்கன்னா ஒரு மார்க் போயிடும் அப்படிங்கிறது பயங்கரமான ஒரு நெகட்டிவாக இருக்குது ஜென்ரலாக மற்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அல்லது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் வைக்கக்கூடிய சூழலில் இது பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது பயங்கரமான ஒரு நெகட்டிவ் மார்க் தான் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நாற்பது கொஸ்டின் வந்து முப்பது நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும் எங்கள் கிட்ட இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக வந்து டீம்டு டிபி யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் லைஃப் ஃபுல்லாக தேவைப்படக்கூடிய ஸ்கில் கட்டாக எல்லாரும் படிக்கணும்னு சொல்லி ஆப்டிடியூடு கோச்சிங் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அதே தான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த டெஸ்ட் முடிந்ததுக்கு பிறகு சைக்கலாஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் வச்சு நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்கிறத மட்டும்தான் கண்டுபிடிச்சுப்பாங்களே தவிர என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுடைய இந்த எண்பது மார்க்கின் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்படுது சரி அப்போ இந்த இடத்துல செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் செவன் டுவெண்ட்டி நீட் ப்ளஸ் எயிட்டி டிஓஇஎல்ஆர் ஸோ டோட்டலி எயிட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்டர்வியூ சரி இன்டர்வியூவில் எத்தனை மார்க் அப்படின்னா ஐம்பது மார்க் இன்டர்வியூக்கு அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க இன்டர்வியூ ஃபார்மேட் அண்ட் கன்சிடரேஷன் என்ன கேட்குறாங்க இன்டர்வியூட் ஆன் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் நாலேஜ் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஹாபிஸ் அண்ட் பர்சனாலிட்டி பை அ பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஈவன் வந்து இஃப் யூ ஆர் ஏ என்சிசி ஸ்காலர் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஏதாச்சும் நல்ல இடத்துல இருந்திருந்தீங்கன்னா அல்லது ஜேசிஓ ஓஆர் ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கில்டு நேஷன் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீங்களாங்கிறதையும் அவங்க செக் பண்ணி உங்களுக்கான வாய்ப்பை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ரைட் இப்போ பாருங்கள் எப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன தெரிஞ்சுருக்குறீங்க டிஓஇஎல்ஆர்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ வைப்பாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜுங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ உங்களைய ஏஎஃப்எம்சிக்கு வர சொல்லியாச்சு எதுக்கு இன்டர்வியூக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் டே காலையில் ஏழு மணிக்கெல்லாம் வர சொல்லிடுவாங்க பிளட்டு சாம்பிள் டு பி கிவன் காலைல வந்தோடனே நீங்கள் பிளட் சாம்பிள் கொடுத்துட்டு அதாவது வந்து மெடிக்கல் செக்கப்புக்கான அந்த விஷயத்தை கொடுத்துட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கூப்பிட்டுருவாங்க டிஓஇஎல்ஆர் எக்ஸாம் ப்ளஸ் சைக்கலாஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ நடக்கும் செவன் மெம்பர்ஸ் டீம் இன்க்ளூடிங் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஃபீஸர் நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுங்கிறதையும் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாபீஸில் நீங்கள் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பேன் சொன்னிங்கனா பின்னாடி மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் போய் வாசிச்சு கம்மின்னு சொல்லிடுவாங்க டான்ஸ் ஆட தெரியும்னு சொன்னிங்கன்னா யூ வில் பி ஆஸ்கர் டு டான்ஸ் இஃப் இஃப் யூ நோ சிங்கிங் அண்ட் யூ சே தட் ஐ லைக் டு சிங் அப்படின்னா தே வில் பி ஆஸ்கிங் யூ டு சிங் அதே போல் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கார்டனிங் நல்லா பண்ணுவேன்னு நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா அப்போ கார்டனிங் வந்து ஒரு பொருள் விளையணுன்னா என்னென்ன மாதிரி ஆர்கானிக் உரங்கள்லாம் இருக்குங்கிறத பற்றியும் கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அதில் தான் கேள்வி கேட்கப்படுது யூ மே பி வெரி ஜாய்ஃபுல் அப்படின்னு நான் நின
இதுக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் அதுக்கு நம்முடைய மாணவர்கள் கட்டாயம் அப்ளிகேஷன் போட வேண்டியது ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு வரக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்படிங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க சரி இங்கே போன எங்களுக்கு என்ன சார் கிடைக்கும்னா ஒன் டைம் ஃபீஸாக வெறும் எண்பத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் உங்களிடம் வந்து வாங்கப்படும் அது ஃபஸ்ட் இயரில் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதையும் திருப்பி கொடுத்துடப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் மந்த்லி ஃபீஸ் வந்து ஒய்ஃபை ஃபீஸு டெய்லியும் மூவிஸ் எல்லாம் அங்கே ப்ளே பண்ணுவாங்க ஈவன் நாங்கள் என்ஐடி வரங்களில் படிக்கிறப்ப டெய்லி வந்து மூவி கிளப்னு ஒன்று இருக்கும் அத்தனை நாளும் ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டினா டெய்லி ஆடிட்டோரியமில் அதுவும் புது புது மூவியெல்லாம் எடுத்து தே வில் பி ஸ்க்ரீனிங் லைக் ஏ தேட்டர் ஃபுல் எஃபெக்டோட தேட்டர் மாதிரியே ஷோ பண்ணுவாங்க அது வந்து மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஐஐடி என்ஐடிஸில் இருக்கும் அதே போல் ஆர்மடு ஃபோர்ஸஸ்லையும் இந்த மாதிரி மூவிஸ்க்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரரூபா வாங்குறாங்க ஆனால் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை விட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயாக மாதா மாதம் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கப்படுகிறது எதுக்கு உங்களுடைய அளவன் செலவுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஆறுநூறுபா மிச்சம் அது மட்டும் இல்லாமல் டேபு ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க சைக்கிள் கொடுத்துருவாங்க ரூம் கொடுத்துருவாங்க ஃபுட்டு பெட்டு பக்கெட்டு பூட்ஸு பாலிஷு மஃப்டி ட்ரெஸ் எல்லாம் நீங்கள் போகிறப்போ ஒரு ஒன்று அல்லது ரெண்டு ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு போனால் போது எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கேயே கொடுக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் எவ்ரி இயர் ஃபார் ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கும் புக் வாங்குறதுக்கும் அதுக்கும் பன்னெண்டாயிரம் கொடுத்துருவாங்க இயர்லி டூ டைம்ஸ் வந்து ஏசி த்ரீ டயரில் காலேஜே புக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் போயிட்டு இன்றைக்கி நீங்கள் வந்துடணும்னு சொல்லி அந்த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு ஆர்மனு ஃபோர்ஸஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கோட்டாவில் வந்து உங்களுக்கு ஏசி த்ரீ டயரில் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு வருடத்திற்கு இரண்டு முறை உங்களுக்கு அலோ பண்ணி அவங்களே புக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுவும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த விஷயம் அது மட்டும் இல்லை என்ன சார் அங்கே ரொட்டீனில் நடக்கும் அப்படின்னா வெறும் மெடி மெடிக்கல் காலேஜ் காதில் செதஸ்கோப்பை மாட்டிக்கிட்டு பத்து மணிக்கு காலேஜுக்கு போகணும்னா இல்லை ஸ்டெமினா பில்டப் உங்களுடைய பாடியை வந்து ஸ்ட்ரக்சராக வச்சுக்கிறதுக்கு இது உதவும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன கேம்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்விம்மிங்கா சைக்கிளிங்கா பேஸ்கெட் பாலா வாலிபாலா அதில் டெய்லி நீங்கள் ரொட்டீனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதே போல் உலகத்திலேயே எக்ஸ்ட்ராடினரி மெஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஷியாவில் செகண்ட் பெஸ்ட் மெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்முடைய ஆர்மடு ஃபோர்ஸஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் கையில் வைத்திருக்கிறது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி மெஸ்ஸு உள்ளுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான்வெஜ்னா நான்வெஜ் வெஜ்னா வெஜ்ஜு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஃபீட்பேக்கு அதே போல் ஹாஸ்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் டபுள் சீட்டர் உள்ளுக்குள்ளே போய் ஃபஸ்ட் இயரில் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஹோம் சீக்காக இருக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு மட்டும் ரெண்டு பேர் தங்கக்கூடிய ஒரு ரூம் கொடுப்பாங்க ஃபாலோட் பை தட் எட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் சிங்கிள் சீட்டர் கொடுப்பாங்க தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்துருவாங்க இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு எந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னா நியூ கமாண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இது வந்து ஆர்மிக்கான ஓன் ஹாஸ்பிட்டல் அதே போல் பொண்ணுங்க பசங்க பேசக்கூடாது அங்கே நின்று பேசக்கூடாது அப்படிலாம் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஸோ நோ ஜெண்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்ட் ஈக்குவலி ட்ரீட்டட் ஆல் ஆர் ஸோ ஹவு மச் இஸ் த சேலரி நீங்கள் படித்து முடிக்கிறப்போ சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஒன் லேக் பர் மந்த் அது மட்டும் இல்லாமல் செவன் இயர்ஸ் பாண்ட் இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டு கொடுக்க வேண்டும் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து பார்டரில் உங்களுக்கு உங்களுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்து ஒர்க் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்கள் மூணு வருஷம் பார்டரில் ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பிஜி அப்ளை பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அங்கேயே அதே போல் ஏழு வருஷம் பாண்டுங்கிறது மஸ்ட்டு ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் லேக்ஸ் இஃப் பிரேக் த பிரே எனக்கு வேணாம் சார் இந்த காலேஜில் தான் படிக்கணும் எனக்கு பெரிய ஆசை எங்கள் அப்பா மிகப்பெரிய பணக்காரர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த காலேஜில் படித்து முடிச்சுட்டு நான் வெளியே வந்து என்னுடைய ஒர்க்கை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கனாலும் யூ கேன் மேக் இட் இந்த வெளியே வந்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் லேக்ஸ் கட்டிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துக்கலாம் ஏஎஃப்எம்சி யார் ஒவ்வொரு வருஷமும் அதிக பேர் இதுக்குள்ளே போகிறாங்கன்னா கேரளா டாப்ஸ் த சார்ட் ரைட் வாட் இஸ் த கட் ஆஃப் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து வி ஹேவ் அனலைஸ் அண்ட் யூ ஆர் வி ஆர் கிவிங் த கட் ஆஃப் நீட்டில் நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டேன் நீட் மார்க் மட்டும் பத்தாது நீட் மார்க் எழுதி அதுக்கப்புறம் நாம் ஆல்ரெடி சொல்கிறது போல் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸை பேர் மாற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆப்டிடியூடு லாஜிக்கல்
சம்பளம் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கான குவார்ட்டர்ஸ் வேலை பார்க்குறதுக்கு சர்வெண்ட் பியூன் கார் காருக்கு டிரைவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் டூ டே ரேஸில் வந்துட்டு போகலாம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நாளை படிப்பதற்கு ஃப்ரீ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பெற்றவர்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுவும் ஃப்ரீ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் அவங்க நிறைய ஒரு மிகப்பெரிய தொகையை வந்து உங்களுக்கு அதை பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் நம் இந்திய திருநாட்டிற்காக வேலை பார்க்கிறோம் என்ற மிகப்பெரிய பெருமையும் அதே போல் ஒரு நம்பர் ஒன் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் நம்பர் ஒன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை என்று நான் நினைக்கிறேன் நம் நாட்டை வளப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களும் நாமும் சேர்ந்து அதற்காக பாடுபடுவோம் என்று நினைப்பவர்களுக்கும் புத்திசாலிகளுக்கும் இந்த கல்லூரி என்பது மிகச்சிறந்த கல்லூரியாக இருக்கும் என்பதில் எல்லவும் ஐயமில்லை இந்த வீடியோவை கட்டாய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு இத்தனை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்குது வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் இஸ் பை ஃப்ரம் அ